நல்ல <laughs> தேவன் <laughs> இப்படி நீங்க கர்த்தரை ஆராதிக்கிறீர்கள் சோத்திரம் பண்றீங்கன்னு சொல்லி உங்க பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் அவங்களும் அப்படி செய்வார்கள் என்றார் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லி தலைமுறை தோறும் கர்த்தருடைய உண்மையை அனுபவிக்க முடியும் உதவி செய்வாராக நஞ்சா இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்குரிய தலைப்பு தலைமுறைகள் வளமுடன் வாழும் தலைமுறைகள் வளமுடன் வாழும் சங்கீதம் நூறு வசனம் ஐந்து சாம் ஹண்ட்ரட் வேர்ஸ் ஃபைவ் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை எந்தெந்தைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. His truth endureth to all generations. Namudaya thalai murayhar, vala mudan vala vend. Avarudaya unmai, thalai murayi dhoru mulla. Priya maana purilai. இதை நான் மாத்திரம்தான் அந்த உண்மையை பற்றி கொண்டு அவர் நமக்கு மாத்திரம்தான் உண்மை உள்ளவர் என்றல்ல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அவருடைய உண்மை நிலைத்திருக்கிறது நான் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் உன்னை ஆசீர்வாதமாக இருப்பா என்று சொன்னார் அவர் என்னென்ன வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் தலைமுறை தோறும் உள்ளது அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த அருமையான சங்கீதத்தில் அப்படி அவர் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படி அவரோடு ஆராதிக்க வேண்டும் அவரை எப்படி கிட்டி சேர வேண்டும் அப்படிங்கிறத வாசித்தேன் எனக்கு இந்த சங்கீதம் ரொம்ப புதிதாக இருந்தது ஒரு வேளை நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எனக்கு விவரம் தெரிந்ததிலிருந்து வேதத்திலே மரணமாக தெரிந்த பகுதிகள் உண்டு என்று சொன்னால் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் நம்ம எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் பொதுவாக சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் நம்ம யாராவது விசிட்டிங் போனாங்க பெரியவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா பிள்ளைங்களை பார்த்து பைபிள் சொல்லுன்னா த த லோ லோ அப்படின்னு சொல்லி இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம்னு அந்த அம்மா சொல்லி முடிச்சிடுவாங்க அதே போல் நம்ம எல்லாம் நேருக்கு தெரிந்த ஒரு சங்கீதம் தொண்ணூத்தோராம் சங்கீதம் அதே போல் சிறு வயது முதற்கொண்டு எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு சங்கீதம் நூறாம் சங்கீதம் பிரியமானவர்களே எங்களுடைய சபை ஆராதனையில் இந்த நூறாம் சங்கீதத்தை நாங்கள் பாடலாக ராகத்தோடு கூட பாடுவது உண்டு ஆனாலும் கடந்த நாட்களில் கடந்த வாரத்தில் இந்த சங்கீதத்தை நான் வாசித்து கொண்டிருக்கும்போது இந்த சங்கீதம் எனக்கு புதிதாக இருந்தது மாத்திரமல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை எனக்கும் குறைவுள்ளதாக இருக்கிறதே என்று சொல்லிக்கூட நான் வேதனைப்பட்டேன் பெரிய மாணவர்களே இந்த சங்கீதத்துக்குரிய தலைப்பு ஸ்தோத்திர சங்கீதம் 
ஸ்தோத்திர சங்கீதம் எ சாம் ஆஃப் ப்ரைஸ் யார் எழுதுனாங்க எப்போ எழுதுனாங்க எதற்காக எழுதுனாங்கன்னா தெரியல இந்த சங்கீதத்துக்கு பேரே ஸ்தோத்திர சங்கீதம் சரி இந்த ஸ்தோத்திர சங்கீதம் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோமா இந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கும்போது இந்த கருத்து எனக்கு ரொம்ப புதிதாக இருந்தது இதுவரைக்கும் நான் யோசித்திராதது எனக்கும் இதில் அதிக குறைகள் உண்டு என்று நான் உணர்ந்தது ஒன்றாம் வசனத்துக்கு வருவோம் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் அப்போ அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க யூத ஜனம் பிறையனம் என்றெல்லாம் இல்லை எல்லாருக்கும் சேர்த்து இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை கர்த்தரை என்றால் யாவே தெய்வத்தை ஏகோவா யாவேவை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் அப்படின்னு தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் என்று மாறாத இந்த யாவே இருக்கிறவராகவே இருக்கிற இந்த யாவேயை கம்பீரமாய் பாட வேண்டும் ஸோ முதல் குறிப்பு மேக் எ ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் தமிழில் பாடுங்கள் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியான ஓலம் எடுங்கள் மகிழ்ச்சியான ஓலம் எடுங்கள் என்று தான் ஆங்கிலத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் மேக்க ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் இந்த ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் என்பதற்கு சங்கீதக்காரன் பயன்படுத்திய சொல் ரூ ஆ ரூ ஆ ஆர் ஓஓ ஏஹெச் ரூ ஆ ரூ ஆ என்று சொன்னால் எ சவுண்ட் தட் ஸ்பிளிட் த இயர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு காது கிழிய கத்து நான் ஆண்டவரை துதிப்பதில் ஸ்தோத்திரிப்பதில் காது கிளிய கத்துன மாதிரி எனக்கு நினைவில்லை அதான் என் இடத்துலையும் குறைவு இருக்கு என்று சொல் பிரியமானவர்களை இங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு ஆலோசனை ஒரு கட்டளை கற்பனை இப்படி எடுத்துக்கோங்களேன் கம்பீரமாய் பாடுங்கள் பாடினா பாடுங்க பாடட்டா பரவாயில்ல என்றல்ல காது கிளிய கத்து மேக் எ ஜாய்ஃபுல் நோட்ஸ் நல்ல சத்தம் ஆண்டவரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் அப்போ தான் யோசிக்கிறேன் நீதிமானின் கூடாரங்களில் இந்த கம்பீர சத்தம் உண்டாயிருக்கும் நல்ல ஸ்தோத்திர சத்தம் உண்டாயிருக்கும் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது இதுதான் கிறிஸ்தவ வீடுகள் இருக்க அந்த பகுதி வழியாக போனால் எல்லா வீட்டிலையும் காலையில் ஐந்து ஐந்தரை மணிக்கு பாட்டு சத்தம் கேட்கும் பாட்டு சத்தம் கேட்கும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட குடும்ப ஜபங்கள் அநேக இடங்களில் ரொம்ப குறைந்து விட்டது அப்படின்னு பாட்டு பாடி வேதம் வாசித்து ஜபிக்கிற பழக்கம் கூட அநேக குடும்பங்களில் இல்லை ஏதோ ஒரு நாம் கே வாசன்னு சொல்லுவாங்கள அப்படி ஒரு ஜபம் இருக்குது பிரியமானவர்களே பெந்தே கோஷ்டன் சொன்னாலே அல்லலையா கூட்டம் ஏன் இப்படி காட்டு கூச்சல் போடுறாங்க அப்படின்னு பைபிளில் கூச்சல் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி நம்மளாம் ரொம்ப டீசெண்ட் ஆகிட்டோம் வி ஹவ் பிகம் டூ டீசன்ட் டு ஃபாலோ த வேர்ட் ஆஃப் காட் வி ஹவ் பிகம் டூ டீசன்ட் டு பி த டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் ரொம்ப டீசெண்ட் ஆகிட்டோம் அவர் ஒருத்த சத்தமாக ஜபம் பண்ணார் அன்றைக்கு ஒருத்தர் போட்டிருக்கிறார் நம்ம வார்த்தை ஜபத்தை விட வார்த்தை இல்லாத ஜபம் கற்றுக்க பிடிக்குமா அதான் அமைதியாக இருக்குன்னு சொல்லி அவர் அப்படி ஜபிக்க ஜபிப்பார்னு நினைக்கிறேன் வார்த்தை இல்லாமல் ஜபிப்பார் எப்படி அப்படி இல்லாமல் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வார்த்தை இல்லாத ஜபம் ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளது இயேசுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அவர் ராத்திரி பலத்த சத்தத்தோடு ஜபம் பண்ணார் அவருடைய ஜபங்கள்லாம் பதிவு செய்திருக்கு யோவான் அவருடைய ஜபம் பதினேழாம் அதிகாரம் முழுவதும் பதிவு செய்த வார்த்தை இல்லாமல் எல்லாம் ஜபிச்சார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு பல விதமான தவறான துர்வுபதேசங்கள் அறிவு சாராத உபதேசங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிற ஒரு கொடுமையான காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையாகவே வேதனை இருக்கு நான் சில வேலைகளை சொல்லுவேன் பாஸ்டர் சுந்தரையா அவங்க காலம் வேற இன்றைக்குள்ள கொடுமையான காலம் வேற தலையில் முக்காடு போட வேண்டாம் 
எழுப்புதல் ஜபம் வேண்டாம் வார்த்தை இல்லாத ஜபம் பலன் உள்ளது அது என் எங்கே இருந்து இந்த வேத எந்த வேதத்தில் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு தெரியல அப்படி இயேசு ஜபித்ததாவோ பவுல போஸ்தில் ஜபித்ததாவோ பரிசுத்தவங்கள் ஜபித்ததாவோ இல்லை என்னென்னமோ உபதேசம் வருது மிக வேதனையாக இருக்குது எங்களை போன்றவுடைய பிரச்சனை என்ன என்றால் அதையும் பார்க்குறோம் இந்த கூத்தையும் பார்க்குறோம் அதையும் பார்க்குறோம் இந்த கூத்தையும் பார்க்குறோம் நேற்று ஒரு ஊழியக்காரர் கடந்த நாட்களில் ஒரு சின்ன கிளிப்பி ஒரு வீடியோ அனுப்பி நான் பார்க்கல என்னென்னா எழுப்புதல் ஜபம் தேவையில்லைன்னு ஒரு சகோதரி ஒரு அம்மையார் பேசுகிறாங்க ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் கேட்டேன் அப்போவுமே அவங்க எவ்வளோ புத்தி உள்ளவங்கன்னு தெரிஞ்சு மூடிட்டேன் எழுப்புதல் என்ற வார்த்தை வே பைபிளில் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க அப்பா அறிவு சூனியமே பைபிளில் பைபிளுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது எழுப்புதல்ங்கிற வார்த்தை பைபிளில் இல்லைன்னு சொல்லி எழுப்புதல் ஜபத்தை விடுற அந்த அம்மையார் பைபிள்கிற வார்த்தை பைபிளே இல்லை அவங்க பைபிளே விட்டுடலாம் அப்போ எவ்வளோ தூரம் அவங்களுடைய திங்கிங் பவர் இருக்கு பாருங்க பைபிள் பைபிள்ங்கிற வார்த்தை பைபிளில் இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க எழுப்புதல்ங்கிற வார்த்தை பைபிளே இல்லை அதனால் எழுப்புதல் ஜபம் தப்பு பயங்கரமான ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு பெரிய மாணவர்கள் ஏபிகம் டூ டீசன் வார்த்தை இல்லாமல் ஜபிக்கிற ஒரு காலத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஆனால் என் வேதம் சொல்லுகிறது கம்பீர சத்தமாய் பாடுங்க மேக் அ ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறேன் ப்ரோவ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ப்ரோவ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி மன மகிழ்ச்சி முக மலர்ச்சியை தரும் எ மெரி ஹார்ட் மேக் அத் அ சியர்ஃபுல் கவுண்டனன்ஸ் நம்ம ஆண்டவர் கம்பீரமாக பாடணுன்னா எ மெரி ஹார்ட் நல்ல குதூகலமான வெறும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி என்ற சொல் அந்த மெரி என்ற சொல் பிரியமானவர்களே மகிழம் பூவிலிருந்து வருகிற ஒரு சொல் மகிழம் பூவிலிருந்து ஒரு விதமான மது தயாரிப்பார்கள் பிரியமானவர்கள் அந்த மதுவை குடிக்கும் போது இந்த மகிழம் பூவை முகரும் போது கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு வருமா அந்த உணர்வு அந்த உணர்ச்சியை தான் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லுகிறார் களி கூறுதல் என்பது கல் அதிலிருந்து வந்த சொல் பெரிய மாதிரி அப்படி மகிழ நம்ம பழகணும் அன்றைக்கு பெந்தே கோஷ்ட நாளில் அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவியை பெற்று ஒரு அவங்க எல்லாம் ஆவியில் நிறைந்து ஜபிக்கும்போது அவங்க எல்லாம் ஆவியில் இருந்து ஜபிக்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான ஜன் கூடி வந்துட்டாங்க அவ்வளவு காட்டுக்கூச்சல் போட்டிருக்காங்க வந்து இவங்கெல்லாம் ஆவியில் நிறைஞ்சு ஜபிக்கிறாங்க இதை ஜபிக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க என்ன நினச்சாங்க இவங்க எல்லாம் மதுபானத்தினால வெறி கொண்டு இருக்கிறாங்க குடிச்சிட்டு ஆடுறாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க நம்ம அப்போஸ்தல் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு அது நமக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறது விக்கம் டூ டீசன் டு பி அ கிறிஸ்டியன் அன்றைக்கு அவங்க சில பன்னெண்டு பேர் என்று சொல்கிறாங்க சில நூற்றி இருபது பேர்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ கொஞ்சம் பேர் கூடி ஜபிச்சாங்க ஜபித்த சத்தத்தில் மூவாயிரம் பேர் கூடி வந்தாங்கன்னா எப்படி சத்தம் போட்டிருப்பாங்க பெரிய மாணவர்கள் அந்த ஒரு சியர்ஃபுல்னஸ் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறோம் கத்துற தொண்டை கிளியே கத்துற நம்முடைய டீம் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்கு மேக ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் அதனால தான் பார்த்துருக்கேன் மெரி ஹார்ட் மேக் அ சியர்ஃபுல் கவுண்டனன்ஸ் பட் பை சார் ஆஃப் த ஹார்ட் த ஸ்பிரிட் இஸ் ப்ரோக்கன் மனோ துக்கத்தினாலே ஆவி முறிந்துவோம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் மன ரம்யமோ நித்திய விருந்து நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமாக கலகலன்னு பேசு பிரியமானவர்களை சிறுமைப்பட்டவனுடைய நாட்கள் எல்லாம் தீங்குள்ளவை ஆனால் மன ரம்யம் மன மகிழ்ச்சி மெரி ஹார்ட் அத்த கண்டினியூல் ஃபீஸ் அதாங்க டெய்லி நமக்கு விருந்து என்ன இருக்கோ இல்லையோ சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அந்த ஆற வாரம் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனத்திலே நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும்போது மிக உயர்தர கல்வி நிறுவனம் பணக்கார கல்வி நிறுவனம் 
ஒரு பெரிய தொழில் அதிபருடைய மகன் என்னுடைய மாணவனாக இருந்தான் என்னோட ரொம்ப அன்பாக இருப்பான் நான் இப்படி இறை நம்பிக்கை உடையவனாக ஒரு இறை பரப்புரை செய்கிறவனாக இருப்பதை பார்த்து ஒரு நாள் என்று கேட்டான் ச ட்ரூலி டூ பிலீவ் இன் காட் அப்படின்னா எஸ் அப்படி ஒரு தெய்வம் இருப்பார் என்று சொன்னால் ஏன் சார் இவ்வளோ வேறுபாடு நாங்களாம் இவ்வளோ வசதியாக இருக்கோம் அந்த நாட்களிலே எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி நான்குலேயே அவங்க வீட்டில் ரெண்டு கார் உண்டு அவங்க வீட்டில் ரெண்டு கார் உண்டு பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு அது ஒரு பெரிய காரியம் மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர் சொன்னால் சார் நாங்களே எவ்வளோ வசதியாக இருக்கோம் பாருங்கள் இன்றைக்கி சிலர்லாம் ரிக்ஷா எழுத்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஏன் இந்த டிஸ்பாரிட்டி அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் இது பெரிய வசதி இல்லை அவன்கிட்ட நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அவன் வடநாட்டை சேர்ந்தவன் அவனுடைய பேர் ரஜட் ரஜட் நான் அவனுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தேன் ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் அப்போல்லாம் கை ரிக்ஷா உண்டு அவன் பகல் முழுவதும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைத்து கொஞ்சம் ரூபா விட்டு கொண்டு வர அஞ்சோ பத்து நான் சொன்னது எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி நான்கு அந்த பீரியட் அவன் அந்த காசை கொண்டு வந்து வீட்டில் கொடுத்தா தான் அவங்க மனைவி ஏதோ ஒரு கஞ்சி வைக்க முடியும் ப்ரோக்கன் ரைஸ் நோய் அரிசி வாங்கிட்டு போய் கஞ்சி வைக்க முடியும் அப்படியே ச வர்றதுக்காக மனைவி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சம்பாத்தியம் அவ்வளோதையும் அப்படியே தூக்கி அவங்க கையில் கொடுத்துட்றான் சந்தோஷமாக அன்றைக்கு சம்பாதித்த அவ்வளோ தொகையை அவங்க கையில் கொடுத்துட்றான் அந்த அம்மா அந்த தொகையை வாங்கிட்டு பக்கத்து கடைக்கு ஓடி போகிறாங்க அதுக்குள்ளே அந்த அம்மா பிடித்து வைத்திருந்த தண்ணியில் இவன் குளிக்கிறான் குளிச்சுட்டு அப்படி ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அந்த ரிக்ஷாவில் வச்சுட்டு அப்படி ஒரு ரவுண்டு தெருவை தூக்கி சுற்றி கொண்டு போகிறான் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் அப்படி பெரிய ரதத்தில் போகிற மாதிரி அங்கே இருக்கிற மற்ற பிள்ளைங்களாம் வந்து ஓய் ஹோய் ஹோய் ஹோய்னு கையாட்டிட்டு போதும் ஜாலியாக களைப்பெல்லாம் பார்க்கல ஜாலியாக ரெண்டு ரவுண்டு சுற்றிட்டு வரான் சுற்றிட்டு வர்றதுக்குள்ளே அந்த அம்மா அந்த கஞ்சி பண்ணியிருந்தேன் அவங்க வீட்டில் ஒரே ஒரு அலுமினிய கோப்பை தான் ஆளுக்கு ஆள் தட்டெல்லாம் கிடையாது அந்த கோப்பையில் தான் எல்லோரும் சாப்பிடணும் அவங்க செய்து வச்ச கொஞ்சம் அந்த கோப்பையில் ஊற்றுறாங்க இந்த அப்பா இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து அண்டவரே நீ திங்க இந்த நல்ல ஆகாரத்துக்கு ஆகமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அந்த பையன் கண்ணில் இந்த கண்ணீர் மாலை மாலையாக வடித்து சார் வி ஹவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் இன் அவர் ஹவுஸ் எங்கள் வீட்டில் அதை நாங்கள் ஒரு நாளும் அனுபவித்தது இல்லை சார் எங்கள் அப்பா எப்போ வருவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது காலையில் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எங்கள் அப்பா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் ஒரு நாளும் ஃபேமிலியாக உட்காந்து சாப்பிட்டது கிடையாது என்றைக்காவது ஹோட்டல்ஸில் சில பார்ட்டிஸ்க்கு ஃபேமிலியாக போவோம் அப்போ எங்கள் அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்ட்னர்ஸு பிஸ்னஸ் பீப்புள்லாம் வருவாங்க ஜென்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க லேடிஸ்லாம் ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க நாங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா ஜாலியாக சா பேசிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் எங்கள் ஃபேமிலியாக உட்காந்து நாங்கள் சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படி பிரியமாக இருந்தவர்கள் ஆசீர்வாதம் கஞ்சி குடித்தாலும் சந்தோஷமாக குடிக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும் சாப்பிட்ற பிரியாணி சண்டை போட்டுட்டு சாப்பிட்ற குடும்பங்கள் ஆவி முறிந்து போய் வாழ்கிறவங்க அவங்க பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாமல் போயிடுறாங்க தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியலை எந்த வீட்டில் அந்த ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் இருக்குது அதுவும் ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் இந்த இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவன் என்னத்து வீட்டில் ஒரு ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் இருக்கும் வீடு மயான மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கு அந்த மருமக ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க மாமியார் இன்னொரு பக்கம் அமைதியாக இருக்காங்க டிவியில் நல்ல வால்யூமை குறைத்து வைத்து அவர் உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் நான் கேட்டேன் உங்கள் வீடு ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ அமைதி அவ்வளோ அமைதி பிரியமல்ல அமைதி வேண்டாம் என்று சொல்கிற ஆனால் நம்ம வீட்டில் கலகல சத்தமும் வேணும் நீதிமானுடைய கூடாரத்தில் உள்ள கம்பீர சத்தம் நம்முடைய வீடுகளில் கேட்கணும் நம்ம பிள்ளைகள் பார்க்கணும் அப்பா அம்மா சந்தோஷமாக இருக்கிறத பிள்ளைகள் பார்க்கணும் பிள்ளைகளோடு நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறத பிள்ளைகள் உணரணும் தலைமுறைக்கு அவர் உண்மை உள்ளவர் அப்போ முதலாவது பிரியமானவர்களே மன மகிழ்ச்சி அதனால் தான் பிரசங்கி எட்டு பதினைந்தில் வாசிக்கும் பிரசங்கி எட்டு பதினைந்து ஆகையால் 
நான் கழிப்பை புகழ்ந்தே புசிப்பதும் குடிப்பதும் மகிழ்வதுமே அல்லாமல் சூரியனுக்கு கீழே மனுஷனுக்கு வேறொரு நன்மையும் இல்லை சூரியனுக்கு கீழே தேவன் அவனுக்கு தந்த ஜீவ காலத்திலே அவன் பிரயாசத்தினால் அவனுக்கு நிலைக்கும் பலன் இதுவே பிரியமானவர்களே புசிப்பதும் குடிப்பதும் குடிப்பதும் என்றால் பானம் என்பது வேதத்தில் மதுபானம் என்று சொல்லும் கூட இன்றைக்குள்ள லிக்கர் என்ற பொருள் அல்ல அநேக இடங்களில் மதுபானம் என்பது இனிப்பான பானம் இனிப்பான பானம் மது என்றால் இனிப்பு மதுபானம் என்றால் இனிப்பான பானம் என்ற அர்த்தம் இருக்கட்டும் இங்கே புசிப்பதும் குடிப்பதும் நல்ல சந்தோஷமாக சாப்பிட்றது மகிழ்வதுமே அல்லாமல் அது அப்பவும் ரச தண்ணீருமாக இருக்கட்டும் அந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் சந்தோஷமாக சாப்பிடுகிறதே அல்லாமல் சூரியனுக்கு கீழே மனுஷருக்கு வேறு ஒரு நன்மையும் இல்லை வேறு என்ன நன்மை இருக்குங்க வேறு என்ன நன்மை இருக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு அவங்க வைத்திருக்க பேங்க் போனால் அவங்களுக்கு உதவி செய்யலை அவங்க வைத்திருக்கிற துணிமணி அவங்களுக்கு உதவி செய்யலை நகை நட்டு உதவி செய்யலை நமக்கு இருக்கிற பலன் என்னது எதை புசிக்கணும் குடிக்கணும் அப்பவும் தண்ணீரும் அதை சந்தோஷமாக நம்ம சாப்பிட்றத தவிர சூரியனுக்கு கீழே மனுஷனுக்கு வேறொரு நன்மையும் இல்லை சூரியனுக்கு கீழே தேவன் அவனுக்கு தந்த ஜீவ காலத்தில் அவன் பிரயாசத்தினால் அவனுக்கு நிலைக்கும் பலன் இதுவே என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான் நீதிமொழிகள் பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு ப்ரோவர்ஸ் மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதி இட்ஸ் எ குட் மெடிசன் வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போய்விடும் பிரியமானவர்களே நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டில் சிரித்தாலே தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்கள்லாம் உண்டு சிரித்தவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் குறை உள்ளவங்க மேக் அ ஜாய்ஃபுல் மா எக்லிசியாஸ்டஸ் பிரசங்கி ஒன்பது ஏழு நைன் செவன் நீ போய் உன் ஆகாரத்தை சந்தோஷத்துடன் புசித்து உன் திராட்ச ரசத்தை மன மகிழ்ச்சியுடன் குடி இந்த திராட்ச ரசம்னொடனே நம்ம போய் லிக்கர்னு நினைக்க வேண்டாம் அவன் சாதாரணம் சாப்பிட்ற கிரேப் ஜூஸ் நீங்கள் நம்ம காஃபி டீ இல்லை ஒரு லைம் ஜூஸ் இல்லை கிரேப் ஜூஸ் இருக்கட்டும் உன் ஆகாரத்தை சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்ற நேரம் சண்டை போட்டு சாப்பிடாது சில வீட்டில் சில பெண்களுக்கு யாரும் நான் சொல்கிறேன் தவறாக நினைக்காதீங்க அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரமே சாப்பாடு நேரம் தான் அப்படி புருஷன் சாப்பிடும் போது ஆரம்பிப்பாங்க உங்கள்கிட்ட உங்களை சொல்லணும்னு நினச்சேம்பாங்க அந்த நினச்சேன்னு சொன்னோன்னே போச்சு பெரியமானவர்களே சில ஆண்களும் அப்படி தான் சாப்பாடு நேரம் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிட்டு இவன் எல்லோரும் தெரிஞ்சு ஆகாரத்தை சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க அந்த ஜூஸோ தண்ணீரோ ஏதோ ஒன்று வீட்டில் கொடுக்குறாங்க இப்படி நாம் சந்தோஷமாக புசித்து சந்தோஷமாக சாப்பிடுவது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது இது தேவன் நம்முடைய கிரியைகளை அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் பிரியமானவர்களே நரகத்தின் காட்சி அழுகையும் புலம்பலும் பற்கடிப்பு உண்டாயிரும் சில வீடு கிட்டத்தட்ட நரகத்துக்கு ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாதிரி இருக்குது இல்லை பிரியமானவர் நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்க பழகணும் அப்போ இந்த சங்கீதத்தில் முதல் வசனமே மேக் அ ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் என்றது அந்த ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் உலக பிரகாரமான காரியங்கள் சினிமா சிட்டின்பம் ஒரு டர்ட்டி ஜோக்ஸ் சிலருக்கு டர்ட்டி ஜோக்ஸ் எடுத்தால் தான் சிரிப்பே வரும் அப்படி இல்லாமல் கர்த்தருக்குள்ளாக நல்ல சந்தோஷமாக பாட்டு பாடி மகிழ்ந்து நாம் வாழ பழக வேண்டும் சரி ரெண்டாவது அவர் என்ன சொல்கிறார் ரெண்டாம் வசனத்துக்கு வாங்க வேர்ஸ்ட் மகிழ்ச்சியோட கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோட அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள் ரெண்டாவது சர்வ் த லார்ட் வித் கிளாட்னஸ் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்க பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு வாசிக்கும்போது நான் யோசித்தேன் ஒரு வேளை இந்த 
இந்த சங்கீதத்தை நான் சிறு வயது முதற் கொண்டு அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் இதை கவனித்திருக்கிறேனா என்று தெரியுது இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யணுன்னாலே அப்படியே மூஞ்சை தூக்கிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தால் தான் அவங்க பரிசுத்தவான் போல் காணப்படுறாங்க மிடில் ஏஜஸில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரமத உபதேசங்கள்லேருந்து வந்த டீச்சிங் அது கிறிஸ்தவ டீச்சிங் கிடையாது மூஞ்சை தூக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பரிசுத்தம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரோமன் கத்தோலிக்லேருந்து அப்படியே பெந்தகோஸில் வந்துட்டு பெந்தகோஸில் பொதுவாக சிபிஎம் வந்து நிறைய ரோமன் கத்தோலிக் டீச்சிங் சிபிஎம்ஸில் இருக்கும் பேசிக்கல் இவங்க பெண்டகாஸ்டல் பிரியமானவர்களே அதனால் நம்ம ஒரு ஆனந்த மகிழ்ச்சியோடு கற்றுக்கு ஆராதனை செய்கிறது கிடையாது ஆனால் இங்கே சொல்லியிருக்கு மகிழ்ச்சியோடே கற்றுக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் பிரியமான சர்வ் த லார்ட் வித் கிளாட்னஸ் இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு கொட்டேஷன் நினைவுக்கு வந்தது ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு நல்ல ஆங்கில நாடக ஆசிரியர் அவருடைய த வின்டர் ஸ்டெயில் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தில் அவர் கொடுக்குற ஒரு கொட்டேஷன் ஏ மெரி ஹார்ட் கோஸ் ஆல் த டே யுவர் சேட் டயர்ஸ் இன் அ மைலா ஏ மெரி ஹார்ட் goes all the day your sad tires in a mile ah adavud and the stands of jog 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 abdin arambi alla jog pan nalla odu abdu da arambi and the jogging la pathi solluvare a merry heart goes all the day nalla sandosham vanda naal mulu jog 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 nu kichite மனசு மாத்திரம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன தான் என் மெரி ஹார்ட் கோஸ் ஆல் த டே ஆல் த டே நல்லா பாட்டு பாட்டு வீடெல்லாம் பெருக்கணும் நம்ம ஹார்ட் மாத்திரம் நல்லா சந்தோஷம் வந்துச்சாலே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்த நண்பில் ஆண்டவரே அப்படின்னு பாடிட்டே ஒவ்வொரு ரூம் ரூமாக பெருக்கிடலாம் அன்னைக்கு ஸ்பிரிட் மாத்திரம் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா யுவர் சேட் டயர்ஸ் இன் அ மைல் இங்கே மயில் எங்கே மூவா ஒரு நூறு மீட்டர்லேயே டயர்ட் ஆகிடும் ரெண்டு தடவை வர சொல்லி மூணாவது தடவை வர சொன்னால் என்ன போட்டு டயர்டாக இருக்குது சின்ன பிள்ளைங்க டயர்டாக இருக்குது அப்போ இங்கே ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லும்படி டயர்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இங்கே மெரி ஹார்ட் ஆர் அ சேட் ஹார்ட் அப்போ கருத்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறதுல நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் ஜாக் 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 செய்துட்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பலவீனமே தெரியாது காலையில் ஒரு மீட்டிங் சாயந்தரம் ஒரு மீட்டிங் நின்றுட்டு பேசுகிறோம் எட்டு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்குள்ள ஆசைலாம் அந்த எட்டு மணி நேரம் மெசேஜை பிரேக் பண்ணணும் பிரியமானவர்களே அப்போ நம்ம கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்கிறதுல கர்த்தரை சேவிக்கிறதுல கர்த்தருக்கு பணிவுடை செய்கிறதுல ஒரு மகிழ்ச்சி எடுக்கணும் கடமைன்னு நினைக்கக்கூடாது வீட்டு ஜபத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபேமிலி ப்ரேயர் பண்ணாமல் படுத்தால் ராத்திரி செத்து போட்டால் என்ன பண்ணுறது சரி ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு படுத்துவோம் இல்லைன்னா ராத்திரி ஒரு வேலை ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது ஒரு ஜபம் பண்ணிடுவோம் இப்போவா அப்போவா இப்போ பண்ண முடியாது இப்போ எனக்கு வேலை இருக்குது இப்போ நான் இந்த மெசேஜ் இதுக்கு பார்க்கணும் இந்த டிவியில் இதை பார்க்கணும் இதை பார்க்க என்னங்க ஒரு வீட்டு ஜபம் நம்மளால் சந்தோஷமாக பண்ண முடியலை பிரியமானவர்களை ஊழியம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறது கர்த்தரை தொழுது கொள்வது கர்த்தருக்கு பணி செய்வது அதில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எடுக்கும் ஏ தப்பாக ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தால் தான் கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்கிறோங்கிற எண்ணத்தை நான் மாற்றிக்கொள்வது நல்லது பெரிய மொழி ஏன் அவர் காட் இஸ் குட் நான் யோசித்து கொண்டே இருந்தேன் நம்ம தேவை நல்லவை கிரேஷியஸ் கைண்ட் லவ்விங் லாங் சஃபரிங் ரைட்ஷியஸ் ஆல் மைட்டி ஜஸ்ட் ரிவார்டர் ஆஃப் அவர் ஒர்க்ஸ் எட்ஸட்ரா 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 நம்முடைய தேவன் நல்லவர் கிருபை உள்ளவர் தய உள்ளவர் அன்புள்ளவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் சர்வ வல்லவர் நியாயம் செய்கிறவர் 
நம்முடைய கிரியைகளுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் இவ்வளோ நல்ல தேவனுக்கு நம்ம பணிவிடை செய்யும்போது ஆராதிக்கும்போது ஏன் முகத்தை துக்க போட்டுட்டு அவர் மேன் ஆஃப் சாரு அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை கொடுத்து அவர் பாரு துக்கம் நிறைந்தவராக இருந்தார் பிரியமானவர்களே அவர் ஆவியில் களி கூர்ந்தார் என்று அதே வேதம் சொல்லுகிறது ஆவியில் களி கூர்ந்தார் என்று அதே வேதம் சொல்லுகிறது நான் கூட நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் போல எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த துக்க முகத்தோட ஒளியும் சேர்த்து பிடிக்காது நல்ல சந்தோஷமாக பெரியம்மா லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ கருத்தருக்கு பணிவுடைய செய்கிறதுல நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமானா ஜாக் 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 நல்லா பொழி செஞ்சுட்டே இருக்கும் இன்னும் செய்யணும் இன்னும் செய்யணும்னு ஆசைப்படும் இன்னும் ஜோம் பண்ணும் இன்னும் வேத வாசிக்கணும் இன்னும் ஆத்மாக்களை சந்திக்கணும் சரி இந்த ஒரு ஆத்மா ரட்சிப்பு நடத்திட்டோம் அடுத்த அடுத்த ஆத்மா ரட்சிப்பு நடத்தணும் டெய்லி ஒரு ஆத்மாவே அது கருத்தருக்கு என்று மீட்டு எடுக்கணும் இந்த ஜாக் ஜாக் வரணும்னு சொன்னான் இன்னும் இன்னும் இன்னும்னு வரணும்னு சொன்னார் பிரியமானவர்களே ஆனந்தத்தோடு நாம் அவருக்கு பணிவுடை செய்து பழக வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தரை சேவித்து ஆராதனை செய்து பழக வேண்டும் அப்போ ரெண்டாவது நம்முடைய பிள்ளைகளை தான் பார்க்குறாங்க தலைமுறை தோறும் அவர் ஆசீர்வதிப்பார்னா நான் யோசித்து பார்த்தேன் நான் மகிழ்ச்சியோடு கூட கர்த்தரை ஆராய்வு நான் அழுதுகிட்டு நான் சண்டை போட்டு அதை என் பிள்ளை பார்க்குது என்ன அப்பா ஊழியம் ஊழியங்கிறாரு செவம் செவங்கிறாரு அவர் இப்படி இருக்கார் அவர் இப்படி இருக்கிறார் இப்போ என் அப்பா சரியில்லை நான் நினைக்கிறத என் பிள்ளை பார்க்குறான் எங்கள் அப்பா சரியில்லை நான் நினைக்க என் பிள்ளை பார்க்குறான் அவனுடைய பேரம் பார்க்குறான் அவன் பேரம் பார்க்குறான் அப்போ அங்கே தலைமுறை ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் போயிடும் பார்க்குறாங்க தாத்தாவும் சரியில்லை அப்பாவும் சரியில்லை சும்மா வேஷம் ஏதோ பொழைப்புக்கு செய்துட்டு இருக்காங்க பெரிய மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலை செய்யணும் வெட்டியான் குழி எடுக்கலையா ஒரு வேலை செய்யலையா வெட்டியான் சுடுகாட்டில் வேலை செய்யலையா அவன் ஒரு பழைப்பை செய்கிறான் ஏ இவர் வேலை பழகிட்டோம் ரொம்ப டீசெண்டான வேலை வேறு எந்த வேலை செஞ்சால் அப்படி ஐயா 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 அம்மாங்க இந்த வேலை செஞ்சால் தான் ஐயா 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 அம்மாங்க நிறைய காசு வருது பிள்ளை பார்க்குறான் அப்பா அப்படியே பரிசுத்தம் தெரியும் ஆனந்த சத்தத்தோடு செய்கிறாரா மகிழ்ச்சியோடு செய்கிறாரு எப்படி செய்கிறாரு பிள்ளைக்கு தெரியும் பிரியமான கர்த்தருக்கு சேவை செய்வதில்லை ஒரு மகிழ்ச்சி அடுங்க தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சரி மூன்றது எல்லாமே ஒரு ஸ்தோத்திர சங்கீதம் தானே அப்போ வீட்டில் ஒரு கம்பீர சத்தம் கேட்கணும் கர்த்தரை சேவிக்கிறதுல அவருக்கு பணிவுடைய சேர்க்கறதுல நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம யார் பிரியமானவர்களே அங்கே பார்க்குறோம் வி ஆர் ஹிஸ் பீப்புள் நம்ம அவருடைய ஜனம் நம்ம பாவங்களெல்லாம் அவர் மன்னிச்சிருக்கிறாரு நம்ம கூட உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரு அவருடைய ஸ்பிரிட்டு நமக்கு தந்திருக்காரு நமக்கு ஒரு ஜீவனில் நம்பிக்கையை கொடுத்துருப்பார் ஏன் நம்ம மூஞ்சை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்க மேலே குறை சொல்லிக்கிட்டு என் பையன் சரியில்லை என் பொண்ணு சரியில்லை எங்கள் அப்பா சரியில்லை எங்கள் அம்மா சரியில்லை யாருமே சரியில்லை விசுவாசிங்க சரியில்லை பிரியமலை நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் என் கர்த்தர் நல்லவ நன்மையினால் என்னை திருப்தி ஆக்கியிருக்க நன்மையினால் திருப்தி ஆக்கியிருக்க பிரியமானவர்களே அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு என்னை நோக்கி கூப்பிடு அவர் நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா பரமப்பி தான் நன்மையானவைகளை கொடுப்பது நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது பரமப்பி தான் நமக்கு நன்மையானவைகளை ஹோ ஹலையை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா எனக்கு நல்ல பெற்றோர் நல்ல உடன் பிறந்தவர் நல்ல வேலை வாய்ப்பு நல்ல அதிகாரிகள் நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல போதகர்மார் அருமையான பாஸ்டர் எனக்கு கிடைத்த எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் எனக்கு அடுத்த எல்லாம் நல்லதாகவே செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல சபையார் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமை உண்டாகுது 
நம்ம சபை ஐக்கியத்திலிருந்து அநேக ஆண்டுகளாக நம்மோட ஐக்கியத்தில் இல்லாத ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் ஐ ஃபோன் பண்ணேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குண்ணே நான் சொன்னேன் இங்கே இருக்கிறவங்க மாத்திரமல்ல இங்கேருந்து பிரிந்து போனவங்களும் என்னை நினைத்து சந்தோஷப்படுறாங்க என்ற சந்தோஷமாக பேசுகிறாங்க அது எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் ஒருவேளை நீங்கள் கூட இல்லைங்கிற குறை இருந்தாலும் என் பேரில் உங்களுக்கு குறை இல்லைங்கிறது எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம்னு சொன்னேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேர் டெய்லி உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற விசுவாசிகள் மாத்திரமே இல்லை பிரிந்து போனவங்களும் எனக்காக ஜபிக்கிறாங்களே என்று நினைத்து நான் என்னை தாழ்த்தி கத்துறே ஸ்தோத்திரி என் தேவன் இன்றைக்கி எல்லாம் நல்லதே தந்துருக்கு பிரியமானவர்களே நல்லது என்று சொல்லப்படுற ஒன்றும் எனக்கு குறைவில்லை ஏன்னா அதான் பைபிள் வசனம் பொல்லாதவர்களாக நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவ்வளோ கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது பரமப்பிதா தமிழத்தில் வேண்டி கொள்வதற்கு நன்மையானதான் தான் கொடுப்பார் கெட்ட மனைவியை கொடுப்பாரா நீ கத்தருடைய பிள்ளை உனக்கு நல்ல மனைவியை தருவாரா கெட்ட மனைவியை தருவாரா பொல்லாதவர்களாகிய நாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் அப்பத்தை கேட்கும்போது கல்லை கொடுக்க மாட்டோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மீனை கேட்கும்போது தேலை கொடுக்க மாட்டோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் முட்டையை கேட்கும்போது ஒரு கல்லை தூக்கி கொடுக்க கொடுக்க மாட்டோம் பொல்லாதவர்கள் நாம் அப்படி செய்ய மாட்டோம் மீன் கட்ட பாம்பை கொடுப்பீங்களா முட்டையை கட்ட ஒரு கல்லை தூக்கி இந்த கடின்னு கொடுப்பீங்களா இப்படி பொல்லாதவர்களாகிய நாமே அப்படி கொடுக்காமல் இருக்கும்போது பரமப்பிதா நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல மனைவியை தருவாரா கெட்ட மனைவியை தருவாரா நல்ல பிள்ளைகளை கொடுப்பாரா கெட்ட பிள்ளைகளை கொடுப்பாரா நல்ல வேலையை கொடுப்பாரா கெட்ட வேலையை கொடுப்பாரா நான் இருந்திருக்கிற பரமப்பிதா தம்முடைய பிள்ளைகளை நன்மையினால் திருப்தி ஆக்குகிறது சந்தோஷமாக இருங்க கர்த்தர் உங்களை வைத்திருக்கிற சூழ்நிலையில் சந்தோஷமாக இருங்க பிறகு யாராவது எல்லாமே குறை எனக்கு ஹஸ்பண்ட் சரியில்லை மனைவி சரியில்லை பிள்ளைங்க சரியில்லை மாமியார் சரியில்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சரியில்லை மருமா சரியில்லை வேலை சரியில்லை அந்த அதிகாரி சரியில்லை அப்படின்னா உளவியல் பூர்வமாக ஒரே ஒரு உண்மை நீ சரியில்லை நீ சரியில்லை அவனது பிரியமானவர் நம்முடைய ஹார்ட் சந்தோஷமாக இருந்தால் டே ஒன் டே ஃபுல்லாக கற்றுக்கொள்ளி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஜீவகாலம் முழுசு மொழி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லைனா ஊழியம் சார் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் இருக்கட்டும் பெரிய மாதிரி இல்லை எனக்கு கத்திரை ஸ்தோத்திரம் எனக்கு எல்லாம் நல்லதாக இருக்குன்னு பெருமை பேசலை எனக்கு என் தேவை நல்லது தந்திருக்கிறார் என்று என்னை தாழ்த்தி கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என் கர்த்தர் நல்ல நல்ல மருமக்கள் மாதிரி கொடுத்துருக்குறார் நல்ல பேர பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்குறார் இன்னும் பெரிய மலை என்னுடைய வாஞ்சை அவள் எல்லோரும் கர்த்தருக்கு சுத்தமான எல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாயும் பூரண நிச்சயமுடையவர்களாயும் வரலாம் ஏனென்றால் அந்த ஆசீர்வாதம் தலைமுறை தோறும் எங்களுக்கு கற்ற வெளிப்படுத்தி கொடுத்த சத்தியத்தில் என்னுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சது அவர்களும் இன்னும் பூர்ணப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சது கத்த எவ்வளோ நல்லவர் தெரியும் அப்போ அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்போது அவரை சேவிக்கும் போது அவருக்கு பணிவிடை செய்யும்போது அதை மகிழ்ச்சியோடு செய்யுங்க இந்த நூறாம் சங்கீதம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது சரி இன்னும் என்ன சொல்கிறார் அதே வசனத்தில் ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள் பிரியமானவர்களே நம்ம கிறிஸ்தவத்தில் தர்ஷன் முறை கிடையாது நம்ம ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு ஒரு மூர்த்தியை வைத்து தரிசிக்கல் ஆனாலும் அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணி பழகணும் தேவ சமூகத்தை உணர்ந்து பழகணும் அதுக்கு ஒரு சிலுவை வைக்கணும் இல்லை ஒரு ஏசு படம் வைக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஆனால் ஜபிக்கும் போது அங்கே அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ண பிரியமானில் நிறைய பேர் இந்த நாட்களில் எப்போ சபத்தை இருக்கும் எப்போ சபத்தை இருக்கும் எப்போ சபத்தை இருக்கும் எதுக்காக சபைக்கு வரும் சரி சபைக்கு வர நல்லது அவரை கூடி ஆராதிக்கிறது நல்லது ஆனால் சபையில் இவ்வளோ தூரம் எடுத்து உடுத்தி வந்து அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணாமல் ஏதோ கைதட்டி பாடணும் அப்படின்னு நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் அநேகருக்கு இது அனுபவமாக இருக்கலாம் வீட்டில் இன்னும் தனியாக உங்கள் ஃபோனோ பேடோ இல்லை டிவியோ லேப்டாப்போ அதில் உட்காந்து பர்சனலாக பார்க்கும்போது இன்னும் அந்த மெசேஜை கவனிக்க முடியும் இங்கே உள்ள அநேக டிஸ்ட்ராக்ஷன் அங்கே இருக்கிறது அது ஏன் கூடி வரும் அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு 
ரெண்டு அல்லது மூன்று பேர் நாமத்தினால் எங்கே கூடுகிறோ அங்கே அவர் மத்தியில் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணும் உங்கள் வீட்லேயும் ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணும் தனி ஜபத்திலே அந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணும் பிரியம்மாள் ஒரு வேளை ஒரு சிலுவை வைத்திருந்தால் அதை ஃபீல் பண்ணுற ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் விக்கிரம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம ஜபம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னா வி மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஃபீல் ஹிஸ் ப்ரெசன்ஸ் துதித்தலுடனே அவர் சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஐந்து ரெண்டு துதித்தலுடனே அவர் சன்னதிக்கு முன்பாக வந்து சங்கீதங்களால் அவரை ஆர்ப்பரித்து பாட கடவு ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள் இந்த நாட்களில் கூடுதலாக பிரியமானவர்கள் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவைப்படுகிறது நம்முடைய நுரையீரல் பலப்பட வேண்டும் நல்ல ஒரு டெக்னிக் ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள் நல்ல கரங்களை தட்டி பாடுங்க நல்ல ஆர்ப்பரித்து பாடுங்க அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணி அப்போ இந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப அவசியம் பிரியமானவர்கள் நான் அடிக்கடி இந்த நர்ஸு டைம் சொல்லுங்க புசி கேட் புசி கேட் வை ஹேபி ஐ ஹேபி டு லண்டன் டு லுக் அட் த குயின் வாட் இட் யூ டூ த ஐ ஃப்ரைட் அண்ட் அ லிட்டில் மவுஸ் அண்ட் த சேர் இந்த பூனைக்குட்டி நான் லண்டன் மாநகரத்துக்கு போச்சோம் எதுக்கு கொலு மண்டபத்தில் வீட்டு இருக்கிற ராணியாரை பார்ப்பதற்கு அங்கே போய் என்ன செய்த அங்கே போய் ஒரு எலியை விரட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் எலியை விரட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன பார்க்க வராமல் இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எலியை விரட்டிக்கிட்டு எப்போ வீட்டிலே இருந்தான்னு சொல்லிட்டார் எதுக்கு வந்த என்னை பார்ப்பதற்காக அவருடைய சமூகத்தில் சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்று ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தி உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு அந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் நம்ம மத்தியில் அவர் இருக்கிறார் அவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிய வேண்டும் அவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் உணர வேண்டும் அவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் அவர் இருக்கிறார் என்பதில் நான் திருப்தியாக வேண்டும் அவர் இருக்கிறார் என்பதில் நான் மகிழ வேண்டும் இருக்கிறார் என்று விசுவாசித்து அதை உணராமல் நான் போவதனாலே எந்த பலனும் கிடையாது அவன் நம்முடைய தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னான் எங்கள் அப்பா அவருடைய ப்ரெசன்ஸில் நிற்கிறவர் எங்கள் அப்பா அவருடைய ப்ரெசன்ஸில் நின்று பேசுவார் ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்லுவார் உன் வீட்டு சாப்பாட்டு மேஜை கிருவிருந்து மேஜையை போல பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அங்கே கடவுள் இருக்கிறாரு அங்கே கடவுள் இருக்கிறாரு உன் வீட்டு சாப்பாட்டு மேஜை திருவிருந்து மேஜையை போல பரிசுத்தமாக இருக்க அந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணணும் பிரியமானவர்கள் நான் மரணர்களின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் தேவரி ரெண்ணோடு கூட இருக்கிறேன் சும்மா நம்புறதா உங்கள் சுச்சுவேஷன் அந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணணும் தண்ணீரை கடக்கும்போது என்னோடு கூட இருக்கிறேன் அக்கினின் ஊடாய் நடக்கும்போது என்னோடு கூட இருக்கிறேன் வனாந்திரத்தில் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் சிறைச்சாலையில் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் அவங்களாம் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணி பண்ண பிரியமா நம்முடைய தலைமுறைகள் வளமுடன் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னார் வெறும் ரிலீஜன் இருந்தால் போதாது சடங்காச்சாரங்கள் இருந்தால் போதாது கத்தருடைய ப்ரெசன்ஸ் ஆராதனைக்கு வர்றோம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வருகிறோம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிறேன்னு நீ உணர்ந்தால் என்று உணர்ந்தால் நீ உட்காந்த ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பியா கத்துடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுது வெளியே நின்று உன்னை போல ரெண்டு பேர் தேவ பயம் இல்லாத ஜந்துக்கள் அவங்களோட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர்லாம் ஒரு தம்பிகிட்ட கேட்க உன்னை பார்த்து உன் பிள்ளைகள் வளர போது உன் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக்கு பயப்படுற ஒரு பயம் இருக்குமா உன் பிள்ளை எப்படி ஆறாவது நேரத்தில் வெளியே நின்று ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் நீ எப்படிப்பா நினைப்பேன் 
சிலர் உணர்வே இல்லாது உணர்வே இல்லாதனால என்னுடைய ஜனம் சங்காரம் ஆகுது இன்றைக்கு அநேக வேலைகள் இந்த தேவ சமூகத்தை உணர முடியலை பிரியமானவர்களே நம் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வீட்டில் கம்பீர சத்தம் இருக்கணும் மகிழ்ச்சியோடு அவருக்கு பணியோடு சேர்ந்த சண்டே ஸ்கூலோ என்ன ஊழியமோ பிரியமானவர்களே ஒரு வசனத்தை கண்டு ரொம்ப பயப்படுவேன் எப்போ பார்த்தா நான் 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 அப்படின்னு முந்த வேண்டும் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க நான் தான் ஜோம் பண்ணுவேன் நான் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் நான் தான் பாட்டு பாடுவேன் நான் தான் கோயிலில் இருப்பேன் அப்படின்னு முந்த வேண்டும் நான் அதே வேலை உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அதை வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன் எப்படியில் ஏசாவை பற்றி சொல்லியிருக்க அந்த வார்த்தை எனக்கு எப்பவுமே பயமாக இருக்கும் ஏசா அவனுக்கு ஆண்டர் கொடுத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேஷ்ட புத்திரப்பாக இந்த கொஞ்சம் கூலுக்காக அது அப்போ வேண்டான்ட்டான் பின்னால் அவன் அழுதும் அது அவனுக்கு கிடைக்கல அது யாக்கோபு செய்த சதியா ரெபேக்கா செய்த சதியா ஏன் அப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா தெரில நீ தான் வேணான்னு சொல்லிட்டெல்லாம் அது கிடைக்க விடாமல் ஆர்டர் பண்ணிட்டார் அழுதாலும் அப்புறம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வராது கருத்திற்கு ஊழியம் செய்ய என்ன ஊழியமாக இருக்கட்டும் என்ன ஊழியமாக இருக்கட்டும் சேர சந்தோஷமாக செய்ய பிரியமானவர் என்னுடைய ஆரம்ப நாள் முதற்கொண்டு என்ன சேர்த்தினாலும் சந்தோஷமாக செய்யுது இனி வரைக்கும் செய்ய அப்படி செய்ய நம்மளை பார்த்துருவாங்களான்னு எனக்கு கருத்த சான்ஸ் தராது பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமே உண்டாவது அதனால் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல மகிழ்ச்சியோடு கிடைக்கிற எல்லா பச்சுனிட்டிலையும் ஒரு முறை ஒரு ஊழியக்கார் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணுறக்கா அனுப்பினாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் ஆ ஆறு பேர் வருவாங்க ஆறு பேருக்கு போய் என்னத்தை பிரசங்கம் பண்ணேன்னு அன்றைக்கே நான் சிரிச்சுட்டு சொன்னேன் ஆறு பேருக்கே பிரசங்கம் பண்ண முடியாதவன் என்றைக்கு ஆயிரம் பேருக்கு பிரசங்கம் பண்ண போகிறான் ஆறு பேருக்கே பிரசங்கம் பண்ண முடியாதவன் ஆயிரம் பேருக்கு எப்படி பிரசங்கம் பண்ணுவான் பிரியமானவர் ஆரம்ப நாட்களிலே கற்று இது எனக்கு சந்தோஷமாக கற்றுக் கொடுத்து நல்ல நினைவு இருக்குது எழுபத்தி நான்கு இல்லை எழுபத்தி ஐந்து ஆறு என்னுடைய திருமணத்துக்கு முன்பாக விழுப்புரத்தில் ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் ஆளுக்கு ஐந்து நாட்கள் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு பின்னால் இருந்த ஊழியர்கள் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர் எனக்கு அப்போ வயது இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வயது இருபத்தி நான்கு வயது அவ்வளோ பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் கத்தர் பயன்படுத்தினார் திங்கக்கிழமை மெட்ராஸில் ஒரு காட்டேஜ் ப்ரேயர் மீட்டிங் எழுபத்தி ஏழு என்று நினைக்கிறேன் மெட்ராஸில் ஒரு காட்டேஜ் ப்ரேயர் மீட்டிங் அந்த காட்டேஜ் ப்ரேயர் மீட்டிங் போகிறேன் ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வேலையிலேருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு ஒரு காஃபி கூட குடிக்காமல் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அந்த காட்டேஜ் ப்ரேயர் மீட்டிங் போயிருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பேர் இந்த ஆயிரம் பேர் கூடி இந்த கன்வென்ஷனில் எப்படி பேசினேனோ அப்படியே அந்த ரெண்டு பேர் இந்த கூட்டத்துலேயும் பேசினேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் பெருமைக்காக சொல்லலைங்க உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் நல்ல சந்தோஷமாக கற்றுருக்கேன் என்ன ஊழியம் கிடைக்க செய் என்ன ஊழியம் கிடைக்க செய் பல அனுபவங்களை கற்று தந்திருக்கேன் பிரியமானலே மூன்றாவது அவருடைய ப்ரெசன்ஸை சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ண ப்ரெசன்ஸை நினைத்து அலற வேண்டாம் சந்தோஷமாக அவருடைய சன்னதியின் முன் வாருங்கள் நான்காவது அதே சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்குறோம் கர்த்தரே தெய்வம் என்று அறியுங்க மூன்றாம் வசம் கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினவர் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாக இருக்கும் நோ இ தட் த லார்ட் ஹீ இஸ் காட் யாவே இஸ் காட் எல்லா சுச்சுவேஷன் அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது எதுவும் அரசியல் தலைவருடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய ஊழியம் என்னுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் இட் இஸ் இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் காட் ஹீ இஸ் காட் ஹீ இஸ் காட் ஹீ இஸ் காட் நான் ஆராதிக்கிற யாவே தான் காட் ஏலோஹிம் எல்லாம் அவர் சொல்லாக அவர் கட்டளடன் நிற்கும் 
அது ஒரு வார்த்தை இந்த கொரோனாவே போனால் அது போயிட்டு போகுது ஹீஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஹீஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஏன் நம்ம எத்திருக்கா தெரியல எல்லாம் நல்லது காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் இதை நம்ம அறியணும் நம்முடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கணுமா நாம் அல்ல நாம் இதை ஒன்று செய்யலாம் நம்ம லீடர்ஷிப் எடுக்கலாம் என்றது நாம் அவர் ஜனங்களும் அவருடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாக இருக்கிறோம் அவர் தான் நம்ம லீட் பண்ணுறார் நம்ம ஃபேமிலியை லீட் பண்ணுவார் நம்ம மினிஸ்ட்ரியை லீட் பண்ணுவார் கதையுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த யாவே தேவன் யாவே தான் எல்லாம் அதுதான் எலோஹிம் அவர் தான் ஆல் இன் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு இந்த அறிவு இருக்குமான ஒரு வேளையும் நம்ம சோர்ந்து போக மாட்டேன் கவலைப்பட மாட்டேன் எல்லாம் ஹீஸ் இன் கண்ட்ரோல் பிரியமல்ல மரணம் வரலாம் ஜனனம் எவ்வளோ யதார்த்தமோ அதே போல் மரணம் யதார்த்தம் ஏசாய மன்னிக்கவும் ஈசாக்கு சொல்லுவான் நான் இந்த நாளிலே மறிப்பேன் என்ற அறிய நம்ம யாருக்குமே தெரியாது நாம் இந்த நாளிலே மறிப்போம் என்று யாருக்குமே தெரியாது கருத்தர் குறித்த காலத்துக்கு முன்பாக மரணம் வரக்கூடாது கருத்தர் குறித்த காலத்துக்கு பிறகு நம்ம கஷ்டப்பட்டு நீட்டிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது எப்படி பிறந்தோமோ அதே போல் ஒரு நாள் நான் மாறிப்போம் பிரியமானவர்களே எல்லாமே அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய மாமிசம் நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய ஆவி எல்லாம் நாளுமே அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய மாம்சம் இது பாடி நம்முடைய லைஃப் ஜீவன் அவர் சோல் அவர் பாடி அவர் லைஃப் அவர் ஸ்பிரிட் இட்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் காட் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கு அவர் தான் தெய்வங்க யாவே தான் எல்லாம் இது அறியும் போது சந்தோஷமாக இருப்போம் நாம் அவர் ஜனங்களும் நாம் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாக இருக்கிறோம் கடைசியாக நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை தோத்திரியுங்கள் இது ரொம்ப ஆழமான காரியம் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை பிரியமானவர்களே வழக்கம் போல் எப்போதும் போல் உள்ள ஒரு நேர நெருக்கடி தான் இப்போ வாசலில் நான் பிரவேசிக்கிறேன் நான் வாசலில் பிரவேசிக்கிறத எல்லாரும் பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஓர்ஷிப்புக்கு வர்றீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா தெருவில் வரவங்க போகிறவங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா அன்றைக்கு யூதர்கள் க இஸ்ரவேலர் மாத்திரம்தான் அவங்க அந்த ஆசிரிப்பு கூட அந்த பிரகாரத்துக்குள்ளே போக முடியும் புரஜாதியாரெலாம் வெளியே இருப்பாங்க இப்போ நம் வாசல்களில் பிரவேசிக்கும் போது வெளியே இருக்கவங்க என்னை பார்க்கும்போதே அனுப்பி பார்க்கணும் இவன் ஸ்தோத்திரத்தோடு பிரவேசிக்கிறாங்கிறத பார்க்கணும் ஆராதிக்க வாரம் ஆராதிக்க வாரோங்கிறது இல்லை அந்த வாசலில் பிரவேசிக்கும் போதே இவங்க வாயில் ஒரு ஸ்தோத்திர ஜம இருக்கிறத மற்றவங்க பார்க்கணும் வாசலில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து உள்ளே வந்துட்டோம் கோர்ட்டில் இருக்கும் எங்கே போக முடியாது அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போக முடியும் ஆசிரியர் மட்டும்தான் போக முடியும் அந்த உசியா ராஜா ஏன் நான் போகக்கூடாதா நானும் போவேன் போய் குஷ்டரோகியான எல்லாரும் ஒரு லிமிட் வச்சுருக்காரு இப்போ எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னு வைத்துக்கொள்ளும் நான் பிரகாரம் மட்டும்தான் வர முடியும் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் அங்கே நான் இன்னும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்பேன் ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசம் பண்ணதை காட்டில் அந்த பிரகாரத்தில் இருக்கிறது எவ்வளவோ நல்லது பிரியமானவர்களே அதுக்காக ஆராதனைக்கு வெளியே நில்லுங்க என்ற பொருள் அல்ல ஒரு வேலை எல்லாருக்கும் ஆராதனையில் எல்லாரும் பிரசங்கியாக இருக்க மாட்டேங்க ஒரு வேலை எல்லாரும் கோயிலில் சேர்ந்துருக்க மாட்டீங்க எல்லாருக்கும் காணிக்க எடுக்கிற வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் எல்லாரும் திருவனந்தக்கு உதவி செய்வில் இல்லாமல் இருக்கலாம் எல்லாரும் ஒரு வேலை மீடியாவில் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு வேளை எல்லாரும் பீப்புள் ஹெல்பராக இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பிரகாரத்தில் இருக்கிறோம் அவன் பலி செலுத்தலை அவன் 
விறகு வெட்டிட்டு வரல இல்லை உள்ளே போய் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அப்பம் வைக்கலை விளக்குக்கு எண்ணெய் ஊற்றலை இல்லை தூபம் காட்டலை எதுவுமே செய்யலை பலி செலுத்த வந்திருக்கா அவர் மிருகத்தை கொண்டு வந்துட்டு அதை லேவியம் கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டான் அங்கே நிற்கும்போது துதியோடு நில் அங்கே நிற்கும்போது துதியோடு நில் உள்ள வரும்போது சோத்திரத்தோட வா போகிறேன் வரவன் பார்க்கணும் பிறகு மக்கள் பார்க்கணும் உள்ள வந்த பிறகு நீ இருக்கிற நிலையில் சந்தோஷமாக இருக்கும் பிரியவன் என்ன செய் அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரி அந்த வாசலில் அந்த பிரகாரத்தில் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் கைவிடாத தெய்வம் யாவே நிசி எனக்கு ஜெயம் கொடுக்குற தெய்வம் என் தேவைகளை சந்திக்கிற தெய்வம் அவர் என்னை பாதுகாக்கிற தெய்வம் அவர் என்னை காண்கிற தெய்வம் அவர் என்னுடைய மேப்பராக இருக்கிறார் எனக்கு நன்மை குறைபட விட மாட்டார் அவர் என்னுடைய நித்திய பிதா அவர் சமாதான பிரபு அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரி வாசலில் இருக்கோம் பார்க்கணும் உள்ளே இருக்கோம் பார்க்கணும் ஒரு வேளை பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக முடியலைங்கிற ஏக்கம் இருக்கலாம் உன்னதமானுடைய மறைவுக்குள்ளே போக முடியலைன்னு இருக்கலாம் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு அவர் தம்முடைய மரணத்தின் மூலமாக தம்முடைய சரீரமாகிய திரைச்சலை கிழித்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஏக வாய்ப்பு நம்ம எல்லாரும் பாஸ்டராகலாம் நம்ம எல்லாரும் எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆகலாம் இதில் ஜாதி மதம் கிடையாது நீ சூத்திரன் நீ வந்து பாஸ்ட் ஆக முடியாது நீ தள்ளுண்டவன் நீ பாஸ்ட் ஆக முடியாது நீ இந்த நிறத்தை சேர்ந்தவன் இன்னும் இனத்தை சேர்ந்தவன் என்றால் ஒடுக்கப்பட்ட யாவருக்கும் அவர் நீதி நியாயம் செய்கிறது எல்லாரும் நன்றிக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறார் அதான் யூத ஜனங்கள் மாத்திரம் ஆசிரிப்பு இஸ்ரவேலர் மாத்திரம் அந்த பிரகாரத்துக்கு வரலாம் ஆசிரியர் மாத்திரம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகலாம் ம பிரதான ஆசாரி மாத்திரம் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகலாம் எல்லாத்தையும் கிறிஸ்டர் அவர் வழி என்று ஏற்றுக்கொண்டால் உள்ளே வரலாம் அவர் தான் சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொண்டால் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு வரலாம் அவர் தான் எனக்கு ஜீவன் என்று ஒப்பு கொடுப்பாயானால் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே வந்துடலாம் எல்லோரும் என்னண்டே வாருங்கன்னு சொல்கிறார் எல்லோரும் என்னண்டே வாருங்கள் என்று சொல்கிறார் யாரும் வராதிங்கன்னு சொல்கிறார் பெரிய மாலை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுது இப்போ இந்த சின்ன சங்கீதத்தில் ஒரு ஐந்து உண்மையை பார்த்தோம் ஒன்று எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருங்க கலகலைன்னு இருங்க மேக் அ ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் கர்த்தருக்கு முன்பாக கம்பீர சத்தமாக பாடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கலகலைன்னு சிரித்து பேசி பழகுங்க அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறத மகிழ்ச்சியாக செய்யுங்க அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறத மகிழ்ச்சியாக செய்யுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஒரு நாளும் விட்டுறாதீங்க பிரியம்மானுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஸ்மைல்ஸ் அட் த ரெடி மேன் அதற்கு பிறகு ஏசாவை போல் நீங்கள் அழுதாலும் அது உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால் தயவு செய்து நல்லா சந்தோஷமாக கற்றுருக்க ஊழியம் செய்யுங்க என்ன ஊழியமாக இருக்கட்டும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கற்றுருக்க என்று ஊழியம் செய்யுங்க பிரியம்மானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணி பழகுங்க அவருடைய சந்நிதிக்கு முன்பாக துக்க முகத்தோடு இல்லை சந்தோஷத்தோடு வாருங்க நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் நல்ல தேவன் நமக்கு எவ்வளவோ நன்மை செய்திருக்கிறார் நல்ல சந்தோஷத்தோடு அணிங்க எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அவர் தான் எல்லாம் நாம் ஒன்லி ஹிஸ் ஷீ ஹீஸ் த ஷெப்பர்ட் ஹீ வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஹஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வுக்குள்ளாக இருந்தாலே இந்த சந்தோஷம்லாம் வந்துடும் பிரியமானவர்களே அவருடைய வாசல்களை துதியோடும் அவருடைய பிரகாரங்களில் அவரை புகழுகிற புகழ்ச்சியோடு இருந்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரிங்க அவருடைய நாமத்தை புகழ்ந்து விடுங்க அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை வழிபடுத்துங்க அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் ஐந்தாவது வசனத்தில் அவர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை எந்தெந்தைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது ஃபார் த லார்ட் இஸ் கியூட் இஸ் மர்சி இஸ் எவர் லாஸ்டிங் and his truth endureth to all generation ipdi neenga kartare aaradhikireer stotram mandringa nu solli unga pillegal paakkatum pillegalin pillegal paarkkatum avangalum apdi seivargal endral avargalude pillegal pillegalin pillegal endru solli thalaimurai thorum kartarude unmai anubhavikka mudiyum kartar udhavi seivaraga naan job pannuvan 
ஒரு வேளை இப்படிப்பட்ட பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கு அத்தத்தை கேளுங்க ஆண்டவரே இப்படி விடுதலையோடு உண்மை ஆராதிக்க ஆண்டவரே நல்ல மகிழ்ச்சியோடு கூட இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு நீ தந்திருக்கிற நன்மை அதுதான் ஐயா அப்பத்தின் தண்ணீரையும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்ணும் நீ தந்திருக்கிற நன்மையில் திருப்தியாக இருக்கணும் ஐயா ஆண்டவர் என் ஆத்தம் உண்மையில் திருப்தியாக ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வது இந்த வசனம் ஒவ்வொருவரோடும் கூட பேசுட்டு நல்ல சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியுமாக இருக்கு அது யார் இன் கண்ட்ரோல் ஆட்டு ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த கிருவை எங்களுக்கு வேண்டும் என்று ஜபிக்க விரும்புகிறே யாவர் என்னோடு கூட கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜபிங்க எப்படி ஜபிக்க வேண்டுமோ ஜபிங்க ஒப்பு கொடுங்க கேளுங்க கத்துட்டு நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிறேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா வழக்கமாக செய்வது போல் எடுதுகை நெஞ்சில் வைத்து வலதுகிறது உயர்த்தி கூட நீங்கள் ஜபிக்கலாம் ஆண்டு என் வீடு இப்படி இருக்கணும் ஐயா என் வீடு இப்படிப்பட்ட ஒரு நீதிமானின் கூடாரமாக இருக்கணும் ஆண்டு வெறும் கூடாரமாக இருக்கலாம் பெரிய பங்களாவாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பதினாலு படுக்கறைகள் உள்ள பெரிய பங்களாவாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த பதினாலு படுக்கறையும் கல்லறை தோட்டம் மாதிரி ஒவ்வொன்றும் பிணம் பிணமாக ஒரு ரூமில் படுத்துருக்கிறது வெறும் கூடாரம் அந்த கூடாரத்தில் ஜெய கம்பீர சத்தோகலில் லூயா உங்கள் வீடுகளுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஜப வழியில் அவளுடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணக்கூடிய கிருபை சந்தோஷமாக ஹல் ஹல் லூயா ஹல் ஹல் லூயா ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது சேவ் சேவ் பண்ணுங்க ஆராதனை செய்து என்று சொன்னால் சேவ் பண்ணுங்க சேவ் த லார் வித் ஜாய் ஹல் ஹல் லூயா ஹல் ஹல் லூயா ஹல் ஹல் லூயா நல்லா யூ ஹவ் மெரி ஹார்ட் வில் டேக் யூ ஆல் த டே You have said, it tires even a mile. Nalla sandoshama. Oh, Rabana, Marabasha. Kadar, oppu kudu, oppu kudu. Indo de sathe te kheetpir la ilmul irde te kadinna padutta de. Udu patta ar magil chuvan. Kadar karadane se imbod munja tuikitu se enna nene kya di. Nandri antavare, 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 நம்முடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் அவர் பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் எங்கள் தாத்தா தேவன் நல்ல தெய்வம் என்று பார்க்கட்டும் நன்றி ஆண்டு புரே நன்றி ஆண்டு புரே கதவர் நல்ல குடும்பத்தை தந்திருக்கிறார் நல்ல வேலையை தந்திருக்கிறார் நல்ல சுகத்தை தந்திருக்கிறார் அதுக்காக கத்திர ஸ்தோத்திரிங்க ஊரபானமா ரபாஷனமா ரபால பாஷனம் ஊரபானமா ரபூஷனமா ரக்கனமா தீனமா கனமா ல அல்லல் ஊரபான மார பாஷன மார பதி தமிழில் ஒரு அருமையான அதிச்சோடி உண்டு குற்றம் பார்க்கல் சுற்றம் இல்லை குற்றம் பார்க்கல் சுற்றம் இல்லை சும்மா குற்றம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காது ஹலே லூயா ஹலே லூயா நல்ல சந்தோஷமாக இருங்க திருப்தியாக இருங்க கத்தவங்களை கொடுத்துருக்கிற ஊழியத்தில் நிலையில் அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரி கத்த நல்லவருடைய கிருபை என்று உள்ள உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் நீங்கள் ஜீவனி இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதியை இன்றைக்கு என்னோடு கூட நீர் பேசி இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை இன்னும் நீர் கூட்டித்தார ஆண்டு நல்ல கம்பீர சத்தமாய் பாட துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க மன மகிழ்ச்சியோடு கூட இருக்க ஆண்டவரே கிருபை செய்யும் முறிந்த ஆவி வேண்டாம் ஐயா ஆண்டவர் ஒருவருக்காகலும் முறிந்த ஆவி வேண்டாம் ஆண்டு நல்ல உமக்குள்ளாக திருப்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட்டை தார் தேவ பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்க ஆண்டு ஆண்டவரே ஆவியின் முறிவு வேண்டாம் ஆண்டவரே உற்சாகமான ஆவி உடைய பிள்ளைகளை தாங்க உதவி செய்ய செய்கிற ஊழியத்தை சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாய் ஆண்டவரே ஊழியங்களை செய்ய கிருபை தார் உமக்கு பணி செய்ய கிருபை தார் ஆண்டு எப்போதும் உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை உணர உதவி செய்யும் அன்பி நேசுவே எல்லாவற்றுக்கும் நீர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறேன் நீரே தேவன் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள அன்றவரே நாலேஜில் எப்போதும் அது இருக்க உதவி செய் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் வாசல்லையும் பிரகாரத்திலையும் உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்த கிருபை செய் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி தலைமுறைகள் வளமுடன் வாழட்டும் ஆட்டவரை இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவி 
Amén.